బిజినెస్ ఏదైనా లాభాలు రెట్టింపు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా యాడ్స్ కోసం క్రింది నంబర్కి సంప్రదించండి నమస్తే వేణు సార్ నమస్తే పిల్లలకి బేసిక్గా సేవింగ్స్ గురించి మనం మాట్లాడితే ఏ విధంగా అలవాటు చేయాలి అంటారు ఇవాళ రేపు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బిజినెస్ వైపు ఎక్కువగా చూస్తున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ సేవింగ్స్ అనేది వాళ్ళకి అలవాటు పడాలి దాన్ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేయొచ్చు అంటాం యాజ్ ఏ పేరెంట్స్ కాసులు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అమ్మా పిల్లలకి ఏదన్నా ఒకటి ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్పగలగాలి ఖర్చుకి పెట్టుబడికి డిఫరెన్స్ అంటే స్కూల్ ఫీజు కడుతున్నారు అనుకోండి ఆ కట్టే విషయాన్ని వాళ్ళకి చూపించాలి ఇది ఐమ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్ అంటే ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు లెర్నింగ్ తర్వాత అది వాళ్ళు ఎర్నింగ్కి ఉంటుంది అది సో ఇరవై సంవత్సరాలు వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఉండదు కదమ్మా అది కానీ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అది సో అది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ ఒక ఫుడ్ కానీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది ఖర్చు అంటే ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఫుడ్ పెడితే అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది అలాగే వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ కానీ ఒక జిమ్ కానీ లేదా ఒక ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఇలాంటి వాటికి ఏదన్నా జాయిన్ అవుతుంటారు అయితే కొంతమంది ఇందులో ఏమన్నా ఛాంపియన్ అవుతాడా ఇంత ఫీజులు కట్టాలా అనుకుంటారు అయితే అక్కడ పేరెంట్స్ కొంతమంది చాలా విజ్డమ్తో ఆలోచించి అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద తీసుకుంటారు బికాస్ ఏ లెర్నింగ్ వేస్ట్ కాదు లైఫ్లో సో ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద వస్తాయి సో పేరెంట్స్ వాళ్ళ పర్సనల్ కంఫర్ట్స్ ఇవన్నీ త్యాగం చేసి పిల్లలకి ఎందుకు చేస్తున్నారంటే బికాస్ వీ వాంట్ యువర్ ఫ్యూచర్ టు బి బ్రైట్ మాకంటే మెరుగైన జీవితం మీకు అని అది అందుకని ఆ పిల్లలకి ఈ వ్యత్యాసం ఖచ్చితంగా చెప్పాలమ్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఎక్స్పెండిచర్కి డిఫరెన్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రయారిటీస్ ఆఫ్ లైఫ్ సో లైఫ్లో ప్రయారిటీస్ దేని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సో ఈ కన్వర్సేషన్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ పిల్లలకి మైండ్ సెట్ ఈ బిజినెస్ మైండ్ సెట్ ఎంటర్ప్రినర్ మైండ్ సెట్ రావాలనుకుంటే మనకి దేస్ ఎ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అంటారు ప్రతి పనికి ఒక గౌరవం ఉంది ప్రపంచంలో నువ్వు ఏ వృత్తి అన్నా చేయొచ్చు కానీ ఆ వృత్తిలో మనం ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండొచ్చు లైఫ్ ఎలా జీవించాలనుకుంటున్నాం దానికి వచ్చేటటువంటి ఇన్కమ్ మనకి అనుకున్న దానికి సరిపోతుందా సపోజ్ మీరు ఉద్యోగం టీచర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు టీచర్ అయితే ఎలాంటి టీచర్ అవుతారు ఎక్కడ టీచర్ అవుతారు గవర్నమెంట్ టీచర్ అవుతారా ప్రైవేట్ టీచర్ అవుతారా లేదా మీరు ఒక ప్రొఫెసర్ అవుతారా అది ఏ రేంజ్లో అవుతారు మీరు మీ మీ చాయిస్ ఏంటి సో దాన్ని బట్టి దానికి ఎంత ఇన్కమ్ ఉంటుంది అన్నది మనం చూసుకుంటే అర్థమైపోతుంది ఈ రోజుకి రేపటికి ఒక ట్వంటీ పర్సెంటో ఫిఫ్టీ పర్సెంటో జీతం పెరగచ్చు పది సంవత్సరాల తర్వాత కానీ అప్పుడు ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి కదమ్మా అందుకని యావరేజ్ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందని చూసుకుని ఈజ్ దట్ ఓకే ఫర్ మీ నేను ఇలా జీవించడానికి నాకు ఓకేనా సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ బిజినెస్ మైండ్ సెట్ రావాలంటే కనుక ఎవరికైనా ద పర్పస్ తెలియాలమ్మా సో మీకు ఇవాళ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ ప్రతి చోట వస్తున్నాయి రతన్ టాటా గారి దగ్గర నుంచి మహీంద్ర గారి దగ్గర నుంచి గోదరేజ్ దగ్గర నుంచి అందరు స్టోరీస్ వాళ్ళు ఉన్నాయి సో అయితే మీకు వీళ్ళ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ జరిగినప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళు గ్రేట్ అయ్యారు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ బతకడం కోసం ఆలోచించలేదు పది మందికి బతికించడం కోసం ఆలోచించారు అంటే ఒక లీడర్షిప్లో బిజినెస్లో ఒక లీడర్గా ఆలోచించడం అనేది ఎంటర్ప్రినర్షిప్ సో ఒక ఉద్యమకారుడు అనమాట ఎంటర్ప్రినర్ అంటే సో పిల్లలకి ఒక సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ మీరు ఏ డాక్టర్ చదువుకున్నామన్నా అడగండి ఎందుకు డాక్టర్ అవుతామని అడిగితే టు సర్వ్ పీపుల్ అంటారు అంటే ఇంటెన్షన్ ఎంత బాగుంది అందుకని త్రీ ఐ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఫస్ట్ ఇంటెన్షన్ బాగుండాలి సెకండ్ ఇంటిగ్రిటీ నిజంగానే వాళ్ళకి అది చిత్తశుద్ధి ఉండాలి ఇది నేను అవి తీరుతానని థర్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే అది అవ్వడానికి తగ్గటటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకు ఉందా లేదా నేను ఒక బాక్స్ అవ్వాలనుకున్నానండి నాకు ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి కదా మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ థీరీలో అందరికీ అన్ని ఇంటెలిజెన్సెస్ ఉండవు సో మనకున్న ఇంటెలిజెన్స్ని బట్టి మనం ఏ ఇందులో స్నాతనం కాగలం ఒక గ్రేట్ పోస్ట్ని చేరగలం అన్నది మూడు బేరేజ్ వేసుకుంటే అప్పుడు మనం చూజ్ చేసుకునే ప్రొఫెషన్ ఎలా ఉంటుంది టెన్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ నవ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ నవ్ అది క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట అది ఫస్ట్ ఏంటంటే మనిషికి అది ఆ ఫ్యూచర్ ఏదైతే అవుతున్నాడో అది ఈరోజు ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వకపోతే అందుకే ఏది చేసినా మనం వైట్ టెస్ట్ చేసుకోవాలని చెప్తాం సో వైట్ టెస్ట్ అంటే అది ఏం చేస్తున్నావో ఫస్ట్ విషయం కాదు ఎందుకు చేస్తున్నావో ఫస్ట్ అసలు విషయం ఆ ఎందుకు అన్నదాన్ని మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేయాలి మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేయాలి ఎప్పటి వరకు క్వశ్చన్ చేయాలి ప్రతి ఆన్సర్కి మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేయాలి ఇది ఎందుకు కావాలి దీనివల్ల నాకు లాభం ఏంటి సో ఎక్కడో చోట మీకు ఆత్మ సంతృప్తి కలిగజేసే ఆన్సర్ దొరికి మీకు రోమాలు నిక్కుపరుచుకునేటటువంటి ఫీలింగ్ వచ్చి మీకు కంటి
అంటే సమాజానికి ఉపయోగపడేటటువంటి వ్యాపారం ఏదన్నా సోషల్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అంటారు అందుకని గుడైనా బడైనా ఇవాళ ఒక ఎంటర్ప్రైజే మీకు సంస్థాన్ అంటారు సిరిడి సంస్థాన్ అలాగే దేవస్థానాన్ని సంస్థానం అంటారు ఎందుకు సంస్థానం అంటారు సంస్థ అది అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి ఒక ఆర్గనైజర్గా చేసే దాన్ని ఆర్గనైజేషన్ అంటారు మన బాడీలో అన్ని పార్ట్లు ఆర్గనైజ్డ్గా పనిచేస్తున్నాయి ఇది కూడా ఒక ఆర్గనైజేషనే అలాగ ఒక పెళ్లి చేసుకుంటారు పెళ్లి చేసుకుని పిల్లలు వచ్చారు సో ఇది కూడా ఒక ఆర్గనైజేషనే ఫ్యామిలీ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇంచుమించు ఫ్యామిలీ ఎంటర్ప్రైజ్ అది అంటే ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అంటేనే రిస్క్ తీసుకోవడం అంటే మరి ఒక పెళ్ళి అనేదే పెద్ద రిస్క్ కదమ్మా ఎనభై సంవత్సరాల జర్నీ ఎలా ఉంటామో తెలీదు సో ముందైతే రిస్క్ తీసుకున్నారుగా తర్వాత ప్రొడక్షన్ అంటే ఒక్కొక్క ఇద్దరు పిల్లలు వచ్చారనుకోండి ఒక్కొక్కరి ఇరవై సంవత్సరాల ప్రాజెక్టు సో రెండు ప్రాజెక్టులు తీసుకున్నారు దీనికి ఎంత ఖర్చు ఉంటుంది ఒక్కో ప్రాజెక్ట్కి రిటర్న్స్ రావు కదా ఇరవై సంవత్సరాలు సో ఆడపిల్లకి అయితే అప్పట్లో అయితే డబ్బులు ఇవ్వాలి ఇప్పుడైతే కట్నాలు లేవనుకోండి చాలా వరకు సో అది అబ్బాయి అయినా ఎవరి మీద ఇది ఆశించేది కాదు కదా ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్వెస్టింగ్ ఇంత ప్లానింగ్ చేసి చేస్తే ఎవరైనా అసలు పిల్లలు కూడా కలలేరు కదా సో కాబట్టి ఇదంతా ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీని కుటుంబాన్ని క్రియేట్ చేసి అంటే ఒక ప్రేమించో లేకపోతే అరేంజ్ మ్యారేజో పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళని బాగా చదివించి ఒక బాధ్యత కాంపిటెంట్ సమర్థవంతమైన పౌరులుగా తయారు చేసి ఇది దేశానికో ప్రపంచానికో ఒక మంచి పౌరుల్ని సమర్థవంతమైన పౌరుల్ని అందజేసి ఇది ఎంత అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్ అమ్మా అది ఇది కూడా ఒక ప్రాజెక్టే సో దీనికి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఉందనుకోండి కొంతవరకు స్మూత్గా వెళ్తుంది కానీ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అండ్ అన్నోన్ జర్నీ అది ఒక అడ్వెంచరస్ జర్నీ అనమాట అందుకని దేంట్లో థ్రిల్ ఉంటుంది అందరికీ వాళ్ళ థ్రిల్ కావాలి కదా మనం లైవ్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం లైవ్ మ్యాచ్లో అవతల వాళ్ళు నెగ్గుతామో ఓడిపోతామో తెలియని గేమ్లో థ్రిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈజీగా నెగ్గేస్తున్నాం దాన్ని అసలు దాంట్లో మజా రాదు సో అలాగ లైఫ్లో మీరు ఎలాంటి గేమ్ ఎంచుకోదలుచుకున్నారు అందుకని నాలుగు గేమ్స్ ఉన్నాయమ్మా ఈఎస్బిఐ అంటారు ఎంప్లాయీ ఉద్యోగం చేయదలుచుకున్నారా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ మీరు ప్రొఫెషనల్ అవ్వదలుచుకున్నారా ఫ్రీలాన్సర్ కానీ ప్రొఫెషనల్ అవ్వదలుచుకున్నారా బిజినెస్ ఓనర్ మీరు ఒక వ్యాపారం పెట్టి పది మంది టీమ్ తోటి పది మంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చి వాళ్ళ చేత పనిచేయించి ఒక సంస్థని మీరు నిర్మించాలనుకుంటున్నారా నాలుగవది ఇన్వెస్టర్ నేను ఏ వ్యాపారం చేయను నేను పెట్టుబడి పెడతా నేను పెట్టుబడి పెట్టి దా వేరే వాళ్ళు కష్టపడతారు నా వచ్చే లాభం నేను ఎంజాయ్ చేస్తా నేను ఫ్రీగా ట్రావెలర్ లా తిరుగుతా ఈ నాలుగు ఛాయిసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఎందులో ఉన్నా కానీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి అన్నది మనం మాట్లాడుకుందాం అమ్మా అందుకని ఎంప్లాయీ మైండ్ సెట్తో ఉంటే ఇవాళ నాకు ఉద్యోగం కావాలి అని అప్లై చేస్తూ ఉంటారు ఉద్యోగం కావాలి అని మీరు అప్లై చేస్తుంటే ఇవాళ ఉద్యోగాలు వచ్చి పరిస్థితి తగ్గిపోయింది అందుకని మీరు ఉద్యోగం కావాలనుకుంటే కానీ మీ దగ్గర ఏముంది ప్రపంచానికి ఇవ్వడానికి దేంట్లో మీరు నిష్ణాతులు అయ్యారు ప్రపంచానికి ఎలాంటి వ్యక్తులు అవసరమో ఎక్కడ మార్కెట్ గ్యాప్ ఉందో అలాంటి వ్యక్తిగా నువ్వు తయారయ్యి అలాంటి వ్యక్తులకి నువ్వు ఉన్నావని తెలియజేస్తే పది మంది మేము నేను కోరుకున్నారనుకోండి ఎయ్యారండి మా సో అందుకని ఇలా తయారవ్వాలి అంటే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ మైండ్ సెట్ ఉంటే కదా మార్కెట్ గ్యాప్ ఉందో ఎక్కడ ఉంది ఏ కోర్సుల్లో జాయిన్ అయితే నాకు డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడ నాకు స్టార్టింగ్ అయ్యే శాలరీ మా నాన్న రిటైర్ అయ్యే శాలరీ నాకు స్టార్టింగ్ శాలరీ వస్తుంది ఇలా ఆలోచించాలంటే కెరియర్ మీద రీసెర్చ్ చేయాలంటే ఒక బిజినెస్లో మార్కెట్ సర్వే లాగా ఇది కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అందుకని ఉద్యోగంలో కూడా లాభం రావాలంటే మా తెలిసిన చుట్టాల వాళ్ళ అమ్మాయి పీజీ ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత పీజీ మాస్టర్స్ చేసింది యూఎస్లో ఫస్ట్ మంత్ శాలరీ నేను ఆశ్చర్యపోయిన లెవెన్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ అంట అంటే ఆయనకు ఒక వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఒక ఆయన ఒక కంపెనీలో వైస్ ప్రెసిడెంట్ గైడ్ చేశారు ఎలాంటి పాప చాలా ఇంటెలిజెంట్ నో డౌట్ ఇన్ టు దాట్ సో ఆ పాప హైలీ ఇంటెలిజెంట్ కానీ సరైన కోర్స్ని ఒక ఆయన ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ లెవెల్లో ఉన్న ఆయన ఆ గైడ్ చేశాడు అంటే రైట్ గైడెన్స్ వల్ల ఆ కరెక్ట్గా ఆ కోర్స్ పట్టుకుంది అలాంటి కోర్సులో లేరనుకోండి సో ద ప్యాకేజ్ ఈజ్ లైక్ దట్ అందుకని అది కూడా వాళ్ళ టాలెంట్ ఉండి ఉండాలి ఇందాక చెప్పాను కదండి ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఉండాలండి సో అందుకని సరైనటువంటి స్లాట్లో పడితే ఇవాళ దెర్ ఇస్ ఏ అది కూడా బిజినెసే అంటే మీరు ఉద్యోగం చేసిన బిజినెస్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి వద్దా ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎందుకంటే సేవింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి ఇవాళ రేపు సేవింగ్స్ లేకపోతే లైఫ్ లీడ్ చేయడం చాలా కష్టం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనం ఎంప్లాయీగా ఉన్నా
ఏమవుతావు అంటే ఒకప్పుడు టీచర్ డాక్టర్ అని చెప్పే పిల్లలు ఇవాళ బిజినెస్ మ్యాన్ అవుతానని మాట్లాడడం మనం ఎక్కువగా వింటున్నాం బట్ దానికి తగ్గ నాలెడ్జ్ యాజ్ ఏ పేరెంట్స్గా కొంత అవగాహన చాలా తక్కువగా ఉందనే చెప్పుకోవచ్చు ఏ స్కూల్స్లోనూ ఎక్కడ ఏ ట్యూషన్స్లోనూ ఈ నాలెడ్జ్ని అయితే నేర్పించరు కాబట్టి పర్సనల్గా ఎవరికైనా గైడెన్స్ కావాలి అనుకుంటే పేరెంట్స్కి ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మా పిల్లలకి ఇవి క్లాసెస్ చెప్పించాలనుకుంటున్నాను అంటే పర్సనల్గా వీటి గురించి నేర్పించాలనుకుంటున్నాం అని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలే మనల్ని అప్రోచ్ అయినా మనం అపాయింట్మెంట్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవచ్చు అంటారు అసలు మనం ఒక సెషన్ కండక్ట్ చేయొచ్చు అమ్మ వన్ టు వన్ కౌన్సిలింగ్ అంటే కూడా ఇది ఒక వర్క్ షాప్ లాగా చేయొచ్చు నేను ఒక బుక్ రాసాను నేను నేను రాసిన అన్ని పుస్తకాల కన్నా స్టే రైట్ స్టే రిచ్ అని ఈ బుక్ నేను బయట రిలీజ్ చేయలేదు ఎందుకంటే నా కోసం నేను రాసుకున్న పుస్తకం అనమాట ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నేను బిజినెస్ చేసేవాడిని నేను ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఆథర్ కోచ్ ట్రైనర్ ఇట్లా అయిపోయి మళ్ళీ నేను సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్డ్కి వెళ్ళాను అంటే మైండ్ సెట్ మళ్ళీ నాకు ఎంటర్ప్రినర్ మైండ్ సెట్ లేకపోతే ఇది ఎంత ప్రమాదం నాకు చాలా లేటుగా తెలిసింది అనమాట అందుకని నా కోసం నేను మళ్ళీ ఆ ఎంటర్ప్రినర్ మైండ్ సెట్ తీసుకురావడం కోసం మళ్ళీ నా కోసం నేను గైడ్ లైన్స్ రాసుకున్నా అందుకని ఖచ్చితంగా పిల్లలకి ఒక సీట్స్ పడాలమ్మ మీకు సరైన సీట్స్ సరైన వయసులో పడితే పంట రోజు ఎప్పుడో ఉంటుంది ఇవి ఎప్పుడో గుర్తొస్తాయి ఖచ్చితంగా సో మీకు గెస్ట్ లెక్చర్స్ పట్టుకొస్తుంటారు స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో అప్పుడు విన్నట్టుగా అనిపించరు పిల్లలు కానీ ఇవన్నీ కూడా లైఫ్లో ప్రభావం చూపిస్తాయి సో ఇలాంటి వర్క్ షాప్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి చాలా విషయాలు పేరెంట్స్ని అడగలేరు చాలా విషయాలు చార్ట్ జీపీటి చెప్పలేదు సో అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ సో వన్ టు వన్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మనకి కనెక్ట్ అయితే వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలకి సమాధానం దొరికినాయి అనుకోండి సో ఎస్ ఐ టూ క్యాన్ ఎందుకంటే మనకి ఒకప్పుడు రోజుల్లా లేవు కదమ్మా ఒకప్పుడు ఇంట్లో డాక్టర్ ఉంటే డాక్టర్ అవ్వడం బిజినెస్ మింటే బిజినెస్ పెట్టడం అలా లేదు కదా దే కెన్ బి ద ఫస్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఇలా అవ్వచ్చు అది పేరెంట్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎస్ అందుకని ఖచ్చితంగా ఎవరైనా కనుక అసలు దేనికి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నా తెలియాలి కదా అవును మీకు చాయిస్ అంటే ఏంటి లైఫ్లో బఫే లంచ్ అనుకోండి యాభై వెరైటీస్ ఉంటే మీకు చాయిస్ మీకు ఒకటే పెట్టి తీసుకోండి అంటే చాయిస్ ఏమిటి లేదు కదా అందుకని ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గివ్స్ యూ ఎక్స్పోజర్స్ టు మోర్ చాయిసెస్ మోర్ చాయిసెస్ ఈజ్ సక్సెస్ లెస్ చాయిస్ ఈస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ అన్న అడ్జస్ట్ అవ్వడం అందుకని చాయిస్ ఎక్కువ ఉండడమే జీవితంలో సక్సెస్ సో అందుకని ఖచ్చితంగా మనం ఒక వర్క్ షాప్ లాగా చేయొచ్చమ్మా ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ సో వన్ టు వన్ కాకుండా వర్క్ షాప్ మోర్ చిల్డ్రన్ విల్ గెట్ బెనిఫిట్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎవరైనా సరే మా ఈ ఎపిసోడ్ కనుక చూస్తే పిల్లల్లో బిజినెస్ నాలెడ్జ్ని సేవింగ్స్ నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేయాలని యాజ్ ఏ పేరెంట్స్గా మీరు కోరుకున్నా లేదా ఇంటర్మీడియట్ చదివే పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళకు ఒక గోల్ ఉంటూ ఉంటుంది మేము ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం లేని బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ రంగంలో రాణించాలనుకుంటున్నాం మాకు గైడెన్స్ కావాలి ఐడియాస్ కావాలి అనుకున్నా వేణు సార్ ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తారు వర్క్ షాప్స్ అయితే ఉంటాయి ముందు ముందుగా డేట్స్ అవి మేము ఖచ్చితంగా అనౌన్స్ చేస్తాం ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఎంక్వైరీస్ కావాలి అనుకుంటే కింద స్క్రోడ్ అవుతున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే మీకు పూర్తి వివరాలు అందిస్తారు థ్యాంక్ యూ